A, znači, kvater polovo dolazi na ovakav način. To je da uđete od osnovna gore u onoj poziciji gde vam je ruka u pokretu slomen učinki u ovdo, gde je ugao tu. I ne ulazite sada ovako, nema samo, sad nije ovako kao u onoj prošloj tehnici. Sada ulazim tako da moj centar gleda ka njemu, znači ulazim u korekli toga, ulazim od osnovna gore, kao da hoću da ga uzmeti, znači ovako je pozicija, gledajte, ovo je pozicija, međutim, ne idem da ga udarim i ne stojim ispred njega na njegovoj osi, nego i u toj poziciji ulazim sa njegove strane, a ova ruka ne ide ka njemu, nego u momentu dok ova ruka dotiruje i diže, ova ruka najkraćim putem, Ovako pa, broj druga stran, nete, ovo, ovo, broj, nećete da zaustavite partnera na ruku, ne znam sam uveći. Ovo ne ide na ruku, ovo ide duž njega, pošto ne znate na koji visini će da dođe ta ruka, i u momentu, pošto vaše telo ukliza, morate da uđete cugijaši u nasred, ruka odavde sklizne i zakači taj preg. Znači nije ovo, nije to, nego je ovo od ozdo, ovde pa onda ovo sklizne na vašu ruku. E sad, ova ruka, dođi malo samo, ova ruka ne hvata ovako, zašto? Ako uhvatite ovako, onda ako savi je nož, Ispustim ovo dole, ne seče nožem, ne mi pravi polugu na ruci. Zbog toga je besmisleno da uhvatite ovako. Jer ako spusti ovo, gotovi se. Zato hvatate ovako. Tako da ono ko će nešto spusti, on nema gde i šta da spusti. Naravno, u tom momentu se vi nalazite dole, da nam se. Vi ste dole. Vi ste ovde, da može da se desi da se ovdje koji sam bude ovde. U toga vi morate da ostajete dole, znači to je jedan od razloga zbog kojih ste vi dole kada on zamaha. Drugi razlog je što odavde morate da ga dignete gore. To ne možete više da uradite rukama, to radite koleni. I sad nastavite da je. Znači pokret je u momentu kad stikno se ovde gore i onda je nastavite. Kako da spustite partnera? Iz ove pozicije ne kreće prvo ova ruka. Iz ove pozicije kreću prvo kolena, kolena prvo nižu gore, a onda ova ruka pravi pokret laktom na ovu stranu tamo. Znači, ova ruka prikom podizanja kolena uradi ovo. Ja sam druge strane, da vidite. Znači u ovoj poziciji, ova ruka stoji ovdje, vi stojite ovdje. Ova ruka, znači kreću kolena da dižu gore, i onda ova ruka uradi ovdje. Pa dalje, kada iz ove pozicije krenu kolena i ova ruka uradi ovdje, njegova ruka dođe u ovakvu poziciju. Onda ova ruka uvrće ovdje ovako, i dok ova ruka uvrće ovo ovako, njegov lakat beži, ne beži nego se izmiče tamo, tako da ova ruka lako može da dođe ovdje. I sada je sve pravo dođe. Evo gledajte s druge strana. Posle ovoga kreću kolena, pa ruka, i onda ova ruka uvije na tamo, tako da ova ruka ja ću učen da vidite, dođe ovdje. I sad je ovdje. Ajde pravite. Kad dođete do ove pozicije ovako, rekao sam kreću prvo kolena na gore, zatim ova ruka malo gurne 
ovo da se ovo okrene oko svoje ose i ta šaka dođe iza lakta, a ova šaka uvrće. E sad, posle ovoga, glavno vođenje je ovom rukom i ovom stranom. To jest, odavde kreću ponovo kolena dole i ruka kreće ovako. Vi radite pogrešan pokret, to jest, ovom rukom držite, a ovom rukom hoćete ovako da gurnite. I onda ostanete ovako. Znači, u ovoj poziciji, ova ruka je samo tu za svaki slučaj da pomogne tok u ovom smeru. Ovde kreću kolena i ruka. Još ništa ova ruka nije uradila. Sad se doda ova ruka u ovom smeru iza lakta i sve se izvuče ovako. Znači, gledajte, daj drugu stranu. Znači, u ovoj poziciji, kada dođete do ovde, kreću kolena, noga kreće u tenkar i ovo spušta njegovo telo do ovde. Onda se dodaje, dok ova ruka vodi tamo dalje, brid, palac i mali prst, pošto je ovo to kako njegovu ruku se dodaje u tom smeru. I onda sve to kad sinkronizujete, od ovde izgleda ovako. I tada su vam oba lakta dole i oba ramena su vam dole. Čekaj. Gledaj. 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 Gledajte partnera na stomak, ali onda možete da imate malih problema oko uzimanja noža. Zato biste trebali da iskoristite priliku dok partner pada i da mu na određeni način namestite ruku. Znači, kada počnete da ga rušite, kada počnete da pada, da pada, Stani, u ovoj poziciji, pošto je ovo njegov tok, ovako, ovo sadijete na ovamo i na dole. Tada se njegova ruka ovako sadi. A onda, pošto je sad njegov tok ovakav, ovom rukom pomognete tok i onda ovde dole ima sa polugu niki. I onda samo ovako uzmete nož. Probaj da ustaneš, probaj da ideš negde. Ne vidite. Znači, odavde držite, dok pada, da uradite ovo. Tako da on praktično padne na svoju ruku, naslovi se i ovo držite da se ne naslovi na kod. A onda dodate i ovo. Onda ovom rukom pomožete tok, a uzmete nož ovo. Ajde, pravite. Ovo ruku treba da savijete dok pater pada. Kada pater već padne, bez dobro. Kada je već legal. Odavde teško možete da mu savijete ruku, razumete? Onda morate da uzmete na drugi način, znači ova ruka pomaže tok tamo, ova pomaže tok ovamo, i onda ovako uzmete nož, dok ga ova ruka drži, probaj da usneš. Razumete, jel? Međutim, da se ne biste igrali sa time, jel? Može da se desi da ako ono ovo dobro drži, a vi ne umete da uradite ovo, i ovo, da biste uzeli taj nož, da se ne isečete, možda ima još nekog i tako dalje, ova pozicija baš nije najbolja. Zbog toga mislim da je bolje da mu uzmete nož dok pada. Znači, daj mi sam ruku, kada uradite ovo, sad, on mora da legne na svoju ruku, znači ovo ide tamo. Jednog koraka i partner dolazi u kompliciju.